Rehearsal one, action. Okay, I'll fix it. Jangan boleh purusha prayatam dengan sinema itu settle lah na. Yang kita team ini mohonam tu sinema ya na. Shoot almost career lagi. Apa yang saya dalam second unit director ana, casting director ana. Yang itu ciri character ciri itu anda. Kaya ini casting lagi beri orang kita pre production lagi joli casting ya orang. Apa casting ini kita orang dua orang dalam kata bahasa orang orang dalam. Apa yang kita perlu budget specific kaya itu ana. Apa casting ciri itu anda. Apa yang ada options limited aw. Paksa, satu character nak, satu character ni description berumur tekum, ah character, nama kita pertama orang alam manusia ke berum, ah alah alah anda, world alah, aduh orang country tu lah, ah orang character le country tu lah, orang alah place yang anas ramai jepam, abis itu itu lah kadah bahagian orang orang scope anda anu manusia ke, apam, ah ini dia le korcch interesting process ayano. Berita kerja le cerita, awas sebiji ham, dah ipa puri sepele, Krishna ni orang orang cerita mana amat sinema ayano, kerjanya, macam awas sebiji itu le. Abinya itu orang pun production gaya yang je anda jauh saya orang ini itu mana direction di malam Krishna datang ulperti itu lalai. Purusha praya itu perti paraya orang ini Purusha praya itu malah saya saya mahu ada subject kan awas sebab itu ni kalau ini ki personally ista perta work kita perum abinya itu perlu ista perta satu sinema orang Purusha praya itu. And finally berada performance agak kandang gaya ini perti kem happiness orang kerana malu desi ini dulu orang ini lalai ni mukallo artist juga tanda tanda. Established actors ini, anak-anak itu polim paladin. Ini baru kan titel lah, tapi kind of performance di sinema ini kanan. Jadi nanti, satu cerai karakter ini cerita. Sebab saya kerana dengan daripada orang itu court team, semuanya orang court ada bayaran mana lalu. Apo, aduh orang dah, saya direction team lekuk mana tu. Tapi ni kita production ni, ni kena dalam perjalanan orang yang sama macam direction team ni, mana orang ni orang ni. Purusha prayam mana orang ini orang yang kita beli, mana sama macam orang yang kita beli journey itu. Like satu six seven years, murni itu, ini ada satu content yang kita kira. Nanti saya beri. Nampak hari yang terus urut, nampol urut korai kadal kalan deh pulik ayat gaya le. Mampu pulik ayat le, nampol urut kadal barang ni sinema yang akan menurut orang yang itu mahu itu nampol urut beri. Orang yang le, ente sih yang ni nampol pulik ayat urut pinna talk kelang gaya ni deh. Pulik ayat urut sahun dah nampol urut lalai pulik ayat nampol urut lundah ayat inver polis sambong le pergi parayam barang ni deh. Pulik ayat urut sambong barai. Adil le pertama ni kiri kandan deh endan deh tuh ni. Strike aku pun sih ya. Purusha perayaan ini ada kuda, entah macam strike yang mana siapa. Ini ada crime mana, ini ada crime jono mana ada berita. Pasti ini ada crime mana barang yang elemen je, nama le explicitly kahani kita tidak. Apa Purusha perayaan ini ada satu sahaja yang orang ni ni le, nama le dulu dia collaborating with the makers of Great Indian Kitchen. Great Indian Kitchen ada collaborators ada orang mankind cinema, Einstein Media, nama le orang kita cerita, nama le ini project le involved ana. So that is a lot of creative freedom in the there is a lot of creative freedom in the project. So, I am doing that. And then, one, we have Darshana Rajendran, Prashant Alexander, Jagdish Shetan, James Elia, Jagdish Sir, James Elia. And then, all the people who are doing this project. And then, we have all the people who are doing this project. So, we have all the people who are doing this project. So, we have all the people who are doing this project. Adanya tu projek ini idea Ajit Haridas, Ajit Haridas sam Rakesh Sharma dan orang orang ini pada editor, awas itu ni editor, apa pula kan? Ajit tu mana pergi tu? Abre Manoj Sir na, polis leh orang ini Manoj Sir na kanda perhati kerana konsep tu kita ada. Konsep tu kita perhati kerana Ajit tu dalam sinema akan plan dan Ajit tu ni ada direct time plan untuk ada. Pernah, kita ada korai discussion ke kaya ni tu ada kan dia ada series Z file release tu, Ajit tu ini ada responsibility editor kan dia perhati kerana ini kita pandai ini manusia le. Ini ada tu satu kodi magro kandar ni, script kita berdiri. Biasanya anda tu, satu korcut satu thriller mode lahir ni content. Tapi ini kita thriller mode ada cerita ni, ini kita satu police procedural comedy ada cerita ni. So it is a police procedural humour. Procedural humour ni lola fun ni ana ini sinema ni, and it's a comedy film. Ini subiran tu orang ni tu kerabat orang ni tu polis konstabel tu karakter ni tu ceri kena. 
ചെറുതാണ് എന്നാലും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുരുഷ പ്രയത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ടീമിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നോൺ ഫേസസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് എലമെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊരു റിസ്ക് എലമെൻറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മളോടൊപ്പം ബ്ലെൻഡായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ഏട്ടനാണെങ്കിലും ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ദർശനാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വന്ന് വന്നു പോയ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് നിന്ന് ഭയങ്കര വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷപ്രേതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ ഡയറക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂളിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ജയേഷും ജയേഷിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസും പിന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ നമ്മുടെ എ ഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഡയറക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം പോയി കണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്ടറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വൺസ് പുള്ളി ഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം പുള്ളിയെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് പുള്ളി അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ പറയുന്നതാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് ഈ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പെർമിഷൻസ് എടുക്കുക പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമാണ് ജയേഷിൻ്റെ ടീമാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോയത് കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പം കാസ്റ്റിങ്ങിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ രാഹുലായിരുന്നു രാഹുലും ഞാനും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഓഡീഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരവരൊരു വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രാഹുൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ആ കാണിച്ച സാധനങ്ങൾ ഡയറക്ടറിനെ കാണിച്ച് അപ്രൂവൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓഡിഷൻ നടത്തി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സ്യൂട്ട് ആകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സക്സസ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു രാഹുലാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇൻചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനൊക്കെ രാഹുലിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് രാഹുലിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിലേക്ക് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ടീംസിനെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് ഷൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ട് അതായത് നാളത്തെ ഒരു ഷൂട്ടിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ടീമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലൈറ്റിംഗ് ടീമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ടീമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ ടീമിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻസിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ അത് ആർട്ടിൻ്റെ പരിപാടീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പോയി അജിത്ത് എന്നാണ് അജിത്ത് പോയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ പോയിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് രാത്രിയിലൊക്കെ പോയി അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിന
ബേസിക്കലി എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഞാനും രാകേഷൂടെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കണ്ടന്റ് തപ്പി പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അജിത്തെ അജിത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം തന്നെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച സമയത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച സമയത്തിൽ ഇൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ഒരു പതിമൂന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാഫ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൺ ഇയർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകാന്ത് പിന്നെ ഒരു വൺ ഇയർ ഞാൻ ടൈം എടുത്തു പല വേർഷൻസ് ഓഫ് ക്ലൈമാക്സുകൾ എഴുതി പല ആൾക്കാരെ കണ്ടു ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ കൃഷാന്ത് ഏട്ടന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൃഷാന്ത് ഏട്ടനോട് സംസാരിച്ച സമയത്തായിരുന്നു കൃഷാന്ത് ഏട്ടനെ കണ്ടന്റ് താല്പര്യമുണ്ടെന്നും പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു അതായത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അതായത് ഫുൾ പുള്ളിക്കണ്ട ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട ബട്ട് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് ഞാൻ കൃഷാന്ത് ഏട്ടനെ വരുത്തിയത് പിന്നെ എനിക്കിതിനകത്ത് മേജറായിട്ട് വലിയ സീൻസ് വരുമ്പോഴാണ് കാരണം ജൂണിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോർഡിനേഷനും അവരുടെ മൂവ്മെൻസും അപ്പം ഒരു കോറിയോഗ്രഫി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചുമ്മാ ആളുകളെ പാസിംഗ് വിടാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സീൻ്റെ പേർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷപ്രയത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊസീജറൽ കോമഡി ക്രൈം ന്യൂആർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണറാണ് അത് കുറേ ഹിലേറിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിനിമാഗ്രഫി സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാന്ത് ഏട്ടനാണ് സിനിമാഗ്രഫി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പുള്ളിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതേണക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അവിടെ സെറ്റിനകത്തുള്ള ജോലി അപ്പം ഞങ്ങളത് ആ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ഫ്രെയിമിങ്ങും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ലോഗ് ബുക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ഓരോന്നിനെ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ സ്പ്ലിറ്റപ്പിന് മാർക്ക് ഇട്ടു ആ മാർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിങ് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലേണിങ് കേവ് പോലെ ആയിരുന്നു ഈ സാധനം നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വിടുന്ന സാധനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക ഫയർ വേഴ്സസ് വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എലമെൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫയറിൻ്റെ എലമെൻറ്റും വാട്ടറിൻ്റെ എലമെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളേഴ്സും വെച്ച് നമ്മൾ കുറേ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനും റെഡും അപ്പം ഈ ആ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും നമ്മളത് ആർട്ടിലൂടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിലൂടെയും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേ അറൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രെയിമിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്രെയിമിങ്ങാണ് യൂ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചധികം എക്സ്ട്രീം നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം രസകരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം പക്ഷേ പുരുഷപ്രയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ജയേഷേട്ടൻ വിശ്വപ്രകാശ് ശ്രീജിത്ത് അടങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവർ നമ്മളെവിടെ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളടുത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നവരെല്
പിന്നെ പുരുഷപ്രേതം ഒരു ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പുരുഷപ്രേതം തന്നത് കാരണം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സിനിമ പലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ ഫുൾ ക്രൂവിനെ നമുക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് സെഷൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷാന്തേട്ടൻ തന്നെ നറൈറ്റ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്ത് തന്നു നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം വായിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടറും ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ നമുക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് സെഷനിലൂടെ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷൂട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അജിത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അജിത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു അത് പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അജിത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അജിത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കും അജിത്തിന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതായത് ഹൂ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് റോഡിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ അജിത്തിന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറേ സാധ്യതകൾ വന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കി ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഹയറാർക്കി സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ എംപത്തിയോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനത് രോഹിക്കാതെ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ദിസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് പവർ ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് സീൻ നോക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഹയറാർക്കി ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് പവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജഡ്ജിന് കമ്മീഷണറിനെ കാട്ടും പവർ ഉണ്ട് കമ്മീഷണറിന് ഡി വൈ എസ് പിയെ കാട്ടും പവർ ഉണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിക്ക് സർക്കിളിനെ കാട്ടും പവർ ഉണ്ട് സർക്കിളിന് ഇൻസ്പെക്ടർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിനെ കാട്ടും പവർ ഉണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് കോൺസ്റ്റബിളിനെ കാട്ടും ജി ഡിയെ കാട്ടും പവർ ഉണ്ട് ജി ഡിക്ക് ഡ്രൈവറിനെ കാട്ടും പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഈ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ ഇത് വിത്ത് അജിത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇതിന് ഒന്ന് ഫണ്ണായിട്ടും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റിന് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര മാസ്കുലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ചിരി വരാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ നറേറ്റീവിൽ ഒരു വേർ ഡസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഷുഡ് ബി ടോൾഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ സത്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആണായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും വീരനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പ്രൊസീജിയറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അജിത്ത് മൈഗ്രൻ്റ് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു കാരണം ഒരുപാട് മൈഗ്രൻസ് ഇങ്ങനെ ലോസ്റ്റ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിണറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഷോർട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അംശയും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തറ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിണർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിണറിൽ ഡോറൊക്കെ വെച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറയൊക്കെ അകത്ത് കയറ്റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഹംസയെ ഞാനും കൂടെ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഹംസ ആൻഡ് ഹിസ് ടീം അവർ വാട്ട് ദി ഡിഡ് വാസ് ദ ഫൗണ്ട് എ റിയൽ കിണർ ഞാൻ ഒരു നാല് സിനിമകൾ
വൈശാഖിൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് ആദ്യം ഇറങ്ങി ഇത് നോക്കി ആദ്യം നമ്മുടെ ആർട്ട് ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബേസ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്നിട്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ സോൾവ് ചെയ്തു തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ കിണറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനും ഞാനും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വൈശാഖ് റീത്തയും ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്ററും കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ ഷോട്ടും ഒന്ന് ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോട്ടുകൾ പ്രശാന്ത് ചേട്ടനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ കിണറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ധൈര്യപൂർവ്വം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പുള്ളി ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളി നമ്മളൊരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കിണറ്റിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് എത്ര പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ അതായത് മഴയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കിണറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്സുകൾ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ എടുക്കണം അപ്പം വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ വിഷ്ണു ക്യാമറ ഇത് ഫോക്കസ് ബുൾഡർ സോജൻ ചേട്ടനും കൂടെ അവരൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെച്ചൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മിന്നലിൻ്റെ സീനൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറേ ആസ് എ ടീം വി കുഡ് ഓൾ കം അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ സപ്പോർട്ടിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ദി ആക്ടർ ഓൾസോ സപ്പോർട്ടിങ് ആസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വിഷൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പുരുഷപ്രയത്തിൻ്റെ കളർ പാലറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൃഷാന്ത് സാറിനൊരു നിബ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പുരുഷപ്രയത്തിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ കളർ പാലറ്റ് ആളുകൾക്ക് അറിയണം എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആർട്ട് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് അറിയാനും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതി കവറേജ് വരുത്തു ചിലപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ഗ്രീനും റെഡും ആണ് നമ്മൾ പുരുഷപ്രയത്തിൻ്റെ കളർ പാലറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ഗ്രീനിൻ്റെ എലമെൻസ് എല്ലാ ഫ്രെയിംസിലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവസാന ഈ ഒരു സിനിമയുടെ എന്താണ് ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആവാസവ്യം പോലത്തെ ഒരു ഫിലിമല്ല കാരണം ആവാസവ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നെറേറ്റീവിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോറീസ് ഹാപ്പനിങ് വെരി ലീനിയർ വൺ തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആഫ്റ്റർ ദി അതർ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഹീറോസ് ജേർണിയുടെ ഫോർമാറ്റും എല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ആവാസ വ്യൂവും പോലെ അല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ദി ഓഡിയൻസ് ടു എംപത്തൈസ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ ബട്ട് നോട്ട് ബട്ട് ഫ്രം എൻ ഔട്ട് സൈഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതിനെ ഒരു ഒരു നാടകമൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോമിക് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ കോമിക് പാനൽ ഫ്രെയിമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഷോട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് പാനൽസ് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫ്രെയിമിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ആവാസവ്യത്തിലൊരു സിനിമ വെറൈറ്റിയുടെ സാധ്യത ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഗ്രാഫിക്കലി ഡ്രോൺ നെഗറ്റീവ് ഫ്രെയിംസും ജസ്റ്റോൾട്ടിയൻ ഇൻവിസിബിളായിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എ